Hi my dear students, myself Parth Sarthi from Sai Medha Coaching Center, Koti, Hyderabad. Students, in last video, we discussed a detailed analysis in electricity and magnetism. And the electricity magnetism low, manamu 100% efficient ga 3 marks ni ela gain chesko alo, we discuss. Now, అదే విధంగా ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో 2 మార్క్స్ ని ఎలా సాధించాలి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తో ఎలా సాధించాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాం సో స్టూడెంట్స్ చివరి వరకు జాగ్రత్తగా చూసి ఈ చాప్టర్ ని ఎంత ఈజీగా నేర్చుకుందామో మీరు ఒకసారి ప్రయత్నించండి సో ఇక్కడ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో మనకు 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎవరీ ఇయర్ సో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ని I divided into four topics. The first topic is light and the second topic is related to optical fiber. Then the third topic is photoelectric effect and last topic is superconductors. So, 100% one question is asking from photoelectric effect. Remaining one question is asking from light, optical fiber are super conductors students chala easy chapter oka paddhatiga nerchukunte oka paddhatiga try cheste shortcuts kuda easy ga vastunnayi so munduga meeru asalu em em topics chadukovali light lo oka sari chudandi light we are discussing here four topics light lo manamu kevalamu naalu topics e chadukuntam reflection Refraction, critical angle, and total internal reflection. Exam lo kuda ekko gaadu tu na questions critical angle and total internal reflection. I e rendu topics mali weight related kunta ante refraction. A refraction mana kardan ka valante we must know about reflection. So, reflection low angle of incidence equal to angle of reflection. Alage refraction low sin i by sin r equal to mu, where mu is refractive index. I have a lot easy questions. Epudete refraction when light is traveling from denser medium to rarer medium. But if you have a denser medium, and TNT, rarer medium, and TNT, and TNT. denser medium is a medium where the speed of light is less. Alage, what is a rarer medium? And TNT? It is a medium where the speed of light is more. So, akada, when light is traveling from denser to rarer, there we are discussing critical angle. And te, Critical angle is an angle of incidence at which the refracted ray travels along the boundary interface. Apu, what is the formula? Antaru? Ante theta c equal to sin inverse of n2 by n1. Alage, inko ka question ko daru tunaru. The relation between refractive index and critical angle that is mu equal to 1 by sin c students ekku ga manaku numerical questions ee mood formula spy ni adugutadu migitha avanni theoretical question so students asal reflection ante enti refraction when light is traveling from one medium to another medium what is a denser medium what is rarer medium? Even me, we are discussion chase koni, artham chase koni, oka concept lo raindi. What in manu short notes laga, rojo oka sari, choose kundu velte, exam hallo, chala easy ga, confident ga manam answers petesuna. Alage, it got a very, very important last topic total internal reflection. Our total internal reflection is principally in optical fiber. Chala sarlu marani optical fiber lo adina question what is the basic principle of optical fiber and to know. In optical fiber the basic principle is total internal reflection. So students, ikada 
ఆ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ని ఫోకస్ చేస్తూ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ టు అప్టైన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటున్నాడు అక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న ప్రతి పాయింట్ ఒక ప్రీవియస్ ఇసెట్ బిట్ అక్కడ మనం త్రీ కండిషన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం ద ఫస్ట్ ఈజ్ కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు దాన్ని మీడియంలో అడుగుతున్నాడు ద లైట్ రే మస్ట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం సో వెన్ దిస్ త్రీ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఏంటని చెప్పాను రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లారిక్ ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు ఎన్ సఫిక్స్ కోర్ అంటాడు లేకపోతే ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అంటాడు అంటే ఇక్కడ కోర్ అనే మెటీరియల్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ డెన్సర్ మీడియం క్లాడింగ్ మెటీరియల్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ రేరర్ మీడియం గుర్తుంచుకోండి స్టూడెంట్స్ దాని నుండి అప్పుడప్పుడు వాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ వాట్ ఈజ్ న్యూమెరికల్ అపెర్చర్ అంటున్నాడు ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ దగ్గర అయితే ద రిఫ్రాక్టెడ్ రేట్ టోటల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ దట్ యాంగిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఇట్ ఇస్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ at which the refracted ray totally reflected dan manam em antunnam acceptance angle idu kuda chaala saalu manani question adigadu acceptance angle theta a equals to sin inverse of under root of n1 square minus n2 square malli under root of n1 square minus n2 square ni em antunnadu ante numerical aperture so students ఈ నాలుగు పాయింట్స్ పైన మీరు జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి వాట్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ తర్వాత వాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ టు అప్టైన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ న్యూమెరికల్ అపర్చర్ వాటితో పాటు ఆప్టికల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఆప్టికల్ డిటెక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఆప్టికల్ సోర్సెస్ ఆర్ యూజ్ టు కన్వర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు లైట్ ఎనర్జీ ఆప్టికల్ డిటెక్టర్స్ ఆర్ యూజ్ టు కన్వర్ లైట్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ సో ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్స్ పైన మీరు జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేసి మన సాయి మీద డాట్ ఇన్ యాప్ లో ఆల్రెడీ మనం సెల్ఫ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అన్ని పెట్టేశాం వాటిని ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసి అలాగే టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఈ సెట్ బిట్స్ కూడా దాంట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి మీరు కాన్ఫిడెంట్గా తెచ్చుకోవడానికి వాటిని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి దెన్ కంపల్సరీ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ సో అక్కడ ఏమంటాడంటే వెన్ ఏ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ మెటలిక్ సర్ఫేస్ when light is incident on a metallic surface metal metal lo em untai electrons the electrons will be metal consist conductor conductor consist electron that electrons will be emitted if we applied more incident wave on that metal the emitted electrons obtain kinetic energy then what happens the electrons will be moving ante light energy is converted into electrical energy akada a light energy electrical energy ela relate avutunnai aa energy anedi frequency paina ela depend avutundi wavelength paina ela depend avutundi manam ee rendu formulas dwara chestunnam energy is directly proportional to frequency of incident light antunnadu ee directly proportional to mu alage from c equal to mu lambda akkadu nunchi em antunnadu ante e equal to h into c by lambda akkada meer gurtu pettukovalasindi h ante planck's constant c ante velocity of light avi rendu constants kabatti vaatini manu substitute chesthe e equal to 12400 by lambda 
వీటి పైన చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈ సెట్లో చూసాం ఇక్కడ రెండు విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ ఆంగ్స్ట్రామ్స్ వేవ్ లెంత్ దేంట్లో రిప్రజెంట్ చేశాడు ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అలాగే మామూలుగా ఈ రెండు కేసులో ఎనర్జీ యూనిట్స్ జౌల్స్ అయితే ఈ థర్డ్ ఫార్ములాలో ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో మనము ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అక్కడ యూనిట్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎనర్జీని జౌల్స్లో అడుగుతున్నాడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో అడుగుతున్నాడా వేవ్ లెంత్ని మీటర్స్లో అడుగుతున్నాడా ఆంగ్స్ట్రామ్స్లో అడుగుతున్నాడు దానికి రిలేటెడ్గా మన సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి అలా చేస్తేనే మనం అనుకున్న వాళ్ళు అనుకున్న ఆన్సర్ మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటాం ఐనిస్టీన్ ఎక్వేషన్లో త్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అలాగే త్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి వాటిని కూడా ఒకసారి మీరు డెఫినేషన్స్ నేర్చుకొని వాటిని ఒక షార్ట్ నోట్స్ లాగా చిన్నగా ప్రిపేర్ చేయండి లాస్ట్లో మనం డిస్కస్ చేసింది సూపర్ కండక్టర్స్ కండక్టర్స్ అంటున్నాడు సో మనని ఇక్కడ డెఫినేషన్ అడుగుతాడు సూపర్ కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది సూపర్ కండక్టర్ కండక్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆ సూపర్ కండక్టర్ స్టేట్కు రావడానికి ఎలాంటి పారామీటర్స్ మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం డిస్కస్ చేసుకుంటూ మెల్లగా మనము ఆ సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇంచ్ అవుతాం అవి డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్సా పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్సా ఎప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఆ బిహేవ్ చేస్తాయి ఎప్పుడు దాని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ని డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి ఇవన్నీ మనము అక్కడ బాగా ఫోకస్ చేయాలి తర్వాత స్పెషల్లీ మిజనర్ ఎఫెక్ట్ ఆ మిజనర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఏ సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ సో స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ మనం ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలలో నేర్చుకున్నాం వాటిని మనము ఎగ్జామ్ హాల్ వెళ్ళేంత వరకు గుర్తుంచుకోవాలి అంటే దానికి ఒకటే రూల్ ఒకటే టూల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మళ్ళీ నేను యాప్లో ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఒక లైట్కి సెల్ఫ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఆర్టికల్ ఫైబర్కి సెల్ఫ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్కి సెల్ఫ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అలాగే సూపర్ కండక్టర్కి ఒక టెస్ట్ పెట్టారు అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశాక వీటన్నిటికీ కలిపిన ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్ తర్వాత మీ షార్ట్ నోట్స్ ఒకసారి చూసుకొని మీరు ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామ్లో మిస్టేక్ ఎందుకు చేశాను ఎలా రెక్టిఫై చేసుకున్నాను కూడా గుర్తుంచుకుంటే మాడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి మీరు ఈజీగా టూ మార్క్స్ గెయిన్ చేస్తారు సో స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక చాప్టర్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు ఆల్ ది బెస్ట్